Habari za mchana mtazamaji wa TBC popote unapotutazama karibu katika dira ya mchana. Mimi ni Elisha Elia. Waziri mkuu Kasim Majaliwa ameliagiza baraza la uwezeshaji wananchi kiuchumi kufanya kazi zenye matokeo yanayopimika yenye lengo la kuwezesha wananchi hasa waishio katika maeneo ya vijijini. Katika hotuba yake iliyosomwa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, kazi, vijana ajira na wenye ulemavu Jenista Mhagama wakati wa uzinduzi wa maonesho ya baraza hilo jijini Mbeya amesema serikali inahitaji kuona vielelezo vya kazi zinazofanyika kutoka huko mwandishi wetu Festo Sikagonamo ameandaa taarifa ifuatayo Maonesho ya baraza la uwezeshaji wa nchi kiuchumi yamezinduliwa rasmi jijini Mbeya yakihusisha mikoa ya nyanda za juu kusini Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge kazi vijana ajira na wenye ulemavu Jenista Muhagama amemwakilisha waziri mkuu Kasim Majaliwa Waziri Jenista amesema shughuli za baraza hilo zilete matokeo chanya hasa wakati huu ambapo serikali inaelekea katika uchumi wa viwanda Mheshimiwa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli aliagiza Mamia yake iko wazi Viwanda tutakavyo vijenga ndani ya taifa letu. Ziwa ni viwanda ambavyo vinatumia mali yafi inayozalishwa na Watanzania. Ziwa ni viwanda ambavyo vitazalisha bidhaa zinazotumiwa na Watanzania kwa wingi. Ziwa ni viwanda ambavyo vitatengeneza soko na mazao ambayo yanazalishwa na Watanzania. Pia ameagiza mifuko yote inayohusika na uwezeshaji wa viwanda vidogo kuonesha kwa vitendo kazi zao badala ya kufanya kwa nadharia na tukiwa na mielelezo halisi kutoka kwa Tanzania ambao wamefanya tunajua kabisa umuhimu wa wananchi wengi walioko vijijini kufahamu ni namna gani wanaweza kutumia fursa walizonazo kwa kutumia maonyesho haya na wakafanya kazi kwa pamoja na Baadhi ya wananchi na viongozi kutoka kwenye taasisi zinazoshiriki wamesema maonesho hayo yanatoa fursa kwa wananchi kuzijua taasisi mbalimbali za serikali na binafsi ambazo zinatoa ruzuku kwa ajili ya kukuza shughuli za kiuchumi. Watembelee maonyesho yetu ili waweze kujua kila ambacho kitu mfuko unafanya na waweze kupata fursa ya kuweza na wenyewe kunufaika na mfuko lakini pia ni wasisitize kwamba hii ni ruzuku ambayo inatolewa kwa maana ruzuku ukipewa hurudishi fedha lakini ni wasi tu kwamba wanapopewa zile, zile fedha watekeleze ile miradi kulingana na maandiko yao basi sisi tunafikisha huduma za mawasiliano vijijini basi ni vema sana wananchi waanze kuangalia je kwa kuwa na huduma ya mawasiliano itawasaidiaje kama ni mwananchi ni mkulima aangalie Je, yeah, anaweza kapata bei nzuri za mazao kutoka mjini kabla hajapeleka hayo mazao? Kwa ufunaji, ushonaji, kutengeneza yeah. vikapu, kwa njia mbalimbali. Natarajia kupata wafadhili kwa ajili ya kuonyesha vitu vyangu hivi ili wanapokiona hiki kitu wanaongezea mtaji. Uzinduzi wa maonesho hayo ya siku nne ambayo yameshirikisha taasisi mbalimbali za umma, binafsi na wananchi ulipambwa na burudani mbalimbali. TBC Mbea. Katibu Mkuu Wizara ya Maji Profesa Kitila Mkumbo amesema serikali itaanza kupitia upya utendaji wa mamlaka za maji nchini kwenye mahusiano na idadi ya wateja kuwa kigezo cha kujiendesha. Profesa Mkumbo amesema hayo wakati wa uzinduzi wa bodi mpya ya maji ya mamlaka ya maji safi na mazingira musoma muasa taarifa zaidi na Pasco Michael kutoka mkoa ni Mara ni uzinduzi wa bodi mpya mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira musoma muasa mkoa ni Mara baada ya bodi ya awali kuvunjwa na kuwa chini ya mamlaka ya maji Mwanza lengo likiwa ni kuongeza ufanisi wa upatikanaji maji katika manispaa ya musoma akizungumza katika uzinduzi huu katibu mkuu wizara ya maji profesa Kitila Mkumbo Amesema mamlaka za maji zinapaswa kujiendesha kimapato kwa kuwekeza katika miradi ya maji na hatimaye ziondokane na utegemezi wa serikali. E, Zimeagizwa mamlaka ziweke kabisa account maalum kwa ajili ya fedha za uwekezaji. Hata kama ni shilingi tuone pale kwamba kuna uwekezaji. Sio kwamba inatokea shughuli ya kuwekeza shilingi milioni 
mnaomba wizarani ili jambo mheshimiwa waziri halitaki anataka kuona kwamba mjiwekeze katika uwekezaji vile vile ili serikali itakapo kuweka pesa yake na yeye mamlaka mnaweka Upande wake kaimu mkurugenzi wa Mwasa Robert Rupoja amesema katika kukabiliana na upotevu wa maji wanahitaji mita elfu kumi kwa ajili ya wateja huku wakitarajia kuanza ujenzi wa mfumo wa uondoshaji maji taka lakini vile vile tulikuwa na asilimia zaidi ya hamsini ya mita, e, wateja wetu kutokuwa na, na mita na tayari tumeshaanza kufunga mita baada ya kupokea mita elfu tatu na mia nane na sasa ndio maana hata trend ya upotevu wa maji inaanza kupungua. Mkuu wa mkoa Mara Adam Alima kabla ya kuzindua bodi hiyo amesema ana imani na wajumbe hao katika kuleta mabadiliko ya ufanyisi wa utoaji huduma za maji. Kwa hiyo mheshimiwa katibu mkuu mwenyekiti wao. Leo kija ni kama vile usimamizi wa mwasa ni kama tunaanza upya. Yale yaliyokuwa nyuma yanatisha. Na alikuwa anafanya na management na wafanya kazi mlikuwa mnanijua. Sasa mheshimiwa rais amehimiza alipokuja kukamilika kwa ile miradi. Mwenyekiti wa bodi ya Mwasa Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Mstafu Meja Jenerali Michael Isamuyo amesema yeye na wajumbe wenzake wamejipanga kutatua tatizo la maji mjini Msoma na Butiama. Tunaona namna gani tutashirikiana kama jinsi tulivyosema wadau na wadau mbalimbali kwa kwamba ishi ya maji inakuwa sort ili wananchi wa msoma na vijiji jirani pamoja na maeneo mengine ya kutiana wanapata maji ya bora Mwasa inasimamia ujenzi wa visima 23 katika wilaya ya Tarime kisima cha maji Mwitongo na chujio la maji mjini Mgumu wilaya ya Serengeti miradi itakayogelimu shilingi bilioni moja nukta tisa kutoka Msoma mkoa ni Mara Pasco Michael wa TBC Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Njombe Njuasa imetakiwa kutumia vyanzo vyake vya maji kuhakikisha inawapatia wakazi wa mji wa Njombe maji safi na salama wakati wote. Agizo hilo limetolewa na mkuu wa mkoa wa Njombe Christopher Ole Sendeka katika ziara yake ya kukagua vyanzo hivyo vya maji vya Nyega, Magoda na Kibena. Taarifa zaidi na mwandishi wetu tatu Abdala kutoka mkoa ni Njombe katikanaji wa maji safi na salama mjini Njombe kwa kipindi cha jua kali ambacho ni kipindi cha msimu wa kiangazi miezi ya tisa kumi hadi wa moja kila mwaka umekuwa ni wa kusuasua kutokana na kiasi cha maji katika vyanzo vya maji vinavyotegemewa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Njombe Njuasa kukauka hali hiyo inaisukuma kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Njombe kutembelea vyanzo hivyo ili kutoa mapendekezo kutatua changamoto hiyo ikawa inachukua mengi zaidi kwa sababu sina walaji nao na watumiaji sio mzidi zaidi uvamizi wa vyanzo vya maji unaotokana na shughuli za kibinadamu umeonekana kuwa moja ya sababu za kukauka kwa maji ambapo mkuu mkoa wa Njombe Christopher Oli Sindika anatoa agizo la kufanyika kwa operesheni ya kuzuia uvamizi huu ninatoa wiki mbili kutoka leo mkuu wilaya ya Njombe na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hii na mamlaka ya maji Njuasa msimamie kukutana na viongozi wa vijiji watu wote wenye miti yao na walio walio lima katika vyanzo hivi vya maji waondoe miti yao na waache maeneo hayo ibaki miti rafiki tu katika vyanzo vya maji ole sindika anaitaka njuasa kuongeza jitihada za kuhakikisha maji yanapatikana yote miwili inaeleta maji hapa kwenye chanzo cha nyenga alafu tukao tumefukua kuongeza uwezo wa maji yanayoweza kukaa hapa Manaki wakati wa kiangazi wakati kama sasa ambapo hakuna mvua manaki wananchi wanakuwa na uhakika wa kupata maji kwa upande wake kaimu mkurugenzi wa njuasa anasema idadi wa kazi wa mji huo imekuwa kubwa ukilinganisha na uwezo wa vyanzo hivyo kuzalisha maji August hadi November tunakuwa kwenye kiangazi kikali uzalishaji huo unapungua hadi kufikia lita milioni mbili na laki mbili kwa siku sasa mtangazaji unaweza kaona kama mahitaji ya wakazi ni milioni nane, laki tisa, kumina ene elfu na hali ya uwezo wa uzalishaji wa maji kwa sasa ni lita milioni mbili na laki mbili obvious tunapata picha kwamba shida ya maji ipo katika mji wa Njombe. Kugenzi huo pia anaeleza mpango mpya kumaliza changamoto hiyo. Kuingiza kwenye mpango kuna fedha kutoka serikali ya India 
zinazogudumia miji 17 na Njombe hiyo. Kwa hiyo kwa mji wa Njombe matarajio yetu ulishaji wa huduma tunategemea chanzo cha maji kutoka mtoni magafiri. Nao baada ya kazi wa mji huu wanaomba kuangaliwa kwa tozo za maji wanazolipa. Maji yanatoka ndani ya dakika tano au kumi hafu yanakata. Yakishakata baada ya hapo pili inavyokuja inakuja sio inaangalia matumizi yaliyokuja ya maji hapana inakuja kwa mtu wa kusema wetu wanachuma kama ni kitaka uchumi cha kutumia nini fedha basi kaona labda ili imetoka 1014 halafu tena pembeni yake wanaandika tozo la huduma halafu tena nikiharibikiwa bomba inabidi tena nitoe hela nienda nikanunue vifaa hapo inakaa tatu abdawa tbc njombe kutoka mkoa ni njombe na tusafiri sasa mpaka huko jijini mwanza watendaji wanaofanya maamuzi yasiyozingatia haki katika usuluhishi wa migogoro ya ardhi wamekuwa kichocheo cha kukithiri kwa migogoro katika sekta hiyo hayo yamebainishwa na mkuu wa wilaya ya Ukerewe Corneli Magembe wakati akizungumza na madiwani na watendaji wa halmashauri ya wilaya ya Ukerewe mkoa ni mwanza taarifa zaidi na Reginald Ndesika kutoka huko Mkuu ila ukirewe Colonel Magembe akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ukirewe mkoa ni Mwanza amesema baadhi ya mabaraza ya kata hayazingatii usawa kati wa kusuluhisha migogoro ya ardhi na hivyo kugeuka kuwa kichocheo cha migogoro hiyo kila siku kila kwa ofisi za kutoka ni mambo ya kutoka lakini kimuuliza ni mgogoro wa ardhi kwa kuna mabaraza ya 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 lakini ukifuatilia huduma zinazotolewa tu ukimsikiliza atakueleza jinsi anavyoshughulikia kwa ile baraza ya hali ya kwa kweli ni shughuli ya mkuu ila hiyo ukirewe Colonel Magembe amewataka madiwani kuwa msari wa mbele katika kutetea haki za wananchi huku akiwaonya wenye vichwa mabaraza hayo ambao wanashindwa kufanya kazi kwa weledi lakini yale mabaraza na wale watu wanaundwa kutokana na wajisi. Sio kwa na mimi niwaishie na ibani ndio ni viti wa ogisi zile. Sasa tunapofika mahali wakati mnachangua wale wanaokuja kununua vile baraza. Zile ogisi zile ndio zinahongwa kwanza. Kwa hiyo wote wanaopatikana ukimpeleka mwe hana uwezo kabisa wa kwenda kuchangua mambo. Ingawa halmashauri ya wilaya Ukerewe inatajwa kuvuka lengo katika ukusanyaji wa mapato, usimamizi wa matumizi umekuwa ni changamoto. Yaani tunatumia zaidi kuliko kila mtu tunamsana. Lakini mbaya zaidi fedha na rento kwa mimelenga kwenda kufanyia jambo fulani. Tunakwenda kutekeleza labda mradi wa ujenzi wa kituo cha afya. Au tunakwenda kujenga mahala kwa shule za sekondari. Lakini nafika mahala fedha hizo zinabadilishiwa matumizi. Samaki na mimi na sisi imeshuhudia kila kitu ndani ikiwa ni ya kamilika na mwingine ikiwa imekamilika na lakini samaki aidha mkuu huyo wilaya ya Ukerewe Colonel Magembe na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ukerewe George Nyamaha wakazungumzia swala la utendaji kukosa nidhamu ya kazi na wao si ni sehemu ya kuzungumza na sasa kwa kwa cha kwa kwa ni na sokrisi nidhamu ya kuzungumza kwa ni hii haikuzunguza leo ni kuna mimi ni 28 TBC Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Tamisemi anayeshughulikia afya Dr. Zainab Chaula amepokea msaada wa vifaa vya tiba Venye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni tatu kwa ajili ya kuboresha huduma za afya katika halmashauri ya 44 hapa nchini. Vifaa hivyo vimetolewa na shirika lisilo la kiserikali la Elizabeth Glasa lililo linalopambana na virusi vya ukimwi na ukimwi kwa watoto EGPAF nchini chini ya ufadhili wa shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID jijini Dodoma kama mafanikio yanatakiwa mafanikio makubwa na hakuna mafanikio dogo ninachoomba wadau tumepokea vifaa vina thamani kubwa 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 
shirika la EGPAF Nelson Ojanji anayetaja mafanikio yaliyopatikana tangu mradi huo uanze kutekelezwa. Uh, mradi umeshesha watu milioni 2118516 walipima virusi vya ukimwi na 63 na 57 wakagundulika wana maambukizi ya virusi vya ukimwi ambao kati yao hamsini waliandikishwa na kuamshishwa matibabu katika mituo uh, 420 vya kutolea huduma kama wagonjwa wapya kwenye dawa. Hii inafanya mradi kuwa na wagonjwa waliowahi kwenye dawa kufika 1100 Hafla hiyo imekwenda sambamba na utiaji saini mikataba ya matumizi ya fedha za mradi kwa mwaka wa fedha 2018-2019 zaidi ya shilingi bilioni 12 kwa ajili ya kutekeleza afua za VVU kifua kikuu na uzazi wa mpango kwa ajili ya halmashauri ya 44 nchini kutoka mikoa ya Dodoma, Singida, Arusha, Kilimanjaro, Manyara na Tabora. Kutoka Dodoma na sasa ni jijini Tanga. Akina mama waja wazito wilani Lushoto mkoa Tanga wameiomba serikali pamoja na wadau wa afya nchini kusaidia upatikanaji wa vifaa tiba hasa kwa akina mama waja wazito. Wakizungumza na TBC kwa nyakati tofauti katika hospitali ya Bumbuli na hospitali ya wilaya ya Lushoto kina mama hao wamesema kumekuwapo na uhaba wa vifaa jambo linalochangia kuchelewa kupata huduma. Undani wa taarifa hiyo anao mwandishi wetu Betha Mwambela. Kwimi zinaonyesha kila siku watoto watano huzaliwa wilaya ya Lushoto mkoa wa Tanga. Licha ya kuwepo kwa huduma za afya zitolewazo na serikali, bado uhaba wa vifaa tiba umekuwa changamoto katika hospitali za Bumbuli na hospitali ya wilaya ya Lushoto kama wanavyoeleza kina mama wanaopata tiba kwenye hospitali hizo. Sababu mkitumia kama hivi na sisi kwa hali zetu tulipo kunazo watu sinabaridi watoto hivi baadhi ya sikuta ni baadhi ya kwa sisi wenyewe si tunashukuru kwa kile lakini watu wasaidia tena vingine ambao wanafanya mimi Dr. Kandri Lusingu ni kaimu mganga mkuu wa hospitali ya Lushoto hapa anaeleza ukubwa wa tatizo hilo katika eneo lake. Vifaa tiba kwa kweli tunavyo lakini bado tuna uhitaji. E, unajua hospitali hakuna siku unasema sasa vimetosha. E, unaweza mashuka leo unayo hamsini, kesho unashangaa mtumbua, e, na mwingine anakuwa anachafuka, afai kabisa kuna mwingine yeye anapotea na vitu kama hivyo lakini ni jambo ambalo vifaa tiba kwa kweli tungependa. Ukifika wengine wanakuja wanauliza labda uhitaji gani kwa sababu tunaweza kushirikiana nao kuweleza kipi ambacho hatuna wanaweza kusaidia kufuatia hali hiyo mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF la Lushoto umetoa mashuka mia moja kwa ajili ya kusaidia upungufu uliopo hospitalini hapo kama anavyoeleza meneja wa NSSF la Lushoto Daudi Mlongole tumeangalia mahitaji mengi ni kwa ajili ya wakina mama umoja wa wazito wanahitaji Ma, ma, matunzo au kea zaidi kuliko wagonjwa wengine wa kawaida. Kwa hiyo unakutoka kina mama hata mashuka yanatumika mengi kuliko wodi nyingine. Kwenye wodi za uzazi amini yanatumika mashuka mengi kuliko wodi nyingine za kawaida. Tumeambiwa kitanda kimoja pengine kinahitaji mashuka nane kwa siku. Kwa hiyo tukaona ngoja tangalia tuchangie kupunguza uhaba. Zaidi ya 90% ya wanawake wajawazito la Nilishoto wanajifungulia katika vituo vya afya pamoja na zahanati. Betha Mwambela TBC Lushoto Tanga Wajasiriamali nchini wameshauriwa kujenga 
utamaduni wa kusoma vitabu vinavyohusu ujasiri ya mali ili kujiongezea maarifa na ubunifu katika shughuli zao za maendeleo. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na naibu waziri wa mifugo na uvuvi Abdalla Ulega wakati wa uzinduzi wa kitabu cha kesho yako ni thubutu yako kilichoandikwa na mkurugenzi wa makampuni ya ujenzi ya Ibra na Equity Bank Maida Waziri na kusema kuwa usomaji wa vitabu ni muhimu katika kuongeza maarifa taarifa yake Manuel Samuel inasomwa hapa studio na Asha Haji Usibusi wa kitabu cha kesho yako ni uthubutu wako kilichoandikwa na mjasiri ya mali Maida Waziri unafanyika jijini Dar es Salaam kwa lengo la kuwasaidia wajasiria mali na wadau wa elimu kwa jumla katika kuongeza maarifa ya taaluma hiyo. Akizungumza mara baada ya kuzindua kitabu hicho, Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi Abdalla Ulega anatoa rai kwa serikali na jamii kwa jumla juu ya muhimu wa kukitumia kitabu hicho. Tuchangamkie fursa mbalimbali na watafiti wetu kama vile uh, chuo kikuu cha Dar es Salaam pale UDBS na wale watunga sera wetu wataalamu na watafiti wa sera CPRA tunawaimiza sana fikra za namna hii na wazaji wa asili ya mali wengine wa, wa, wa aina ya da maida tusiziache zikapotea waziwazi ni lazima tuzitap na tuzifanyie kazi ili ziweze kuwasaidia uh, wa Tanzania walio wengi zaidi kwa upande wake mwandishi wa kitabu hiki Maida Waziri anaeleza kile kilichomsukuma kuandika kitabu. Kikubwa kilichonifanya niandike kitabu nimetoka katika hatua ngumu sana mpaka kufika kwenye hatua hii niliyokuwa nayo leo ambayo nimekuwa na kampuni kubwa ya ukandarasi na ni njia moja ya kuhamasisha vijana ambao nafikiri mmewaona hapa leo wako wengi ambao wanafanya uh, kazi au uh, wanasoma masomo ya engineering hasa wasichana. Kwa hiyo nikaona kwamba ni vizuri ni wahamasishe kwa sababu wasichana wengi wanakimbia kwenye kazi za construction na wanakwenda kufanya kazi tofauti na kile walichokisomea. Kwa hiyo nilivyoona kwamba kuna gap ya, ya, ya hali hiyo nikaona kwamba nitunge kitabu kuhamasisha wasichana kwamba kazi hii ya ukandarasi kwanza inawezekana kufanywa na mtu yoyote. Sio lazima awe mwanaume na hata sisi wanawake tuna uweza kwa uwezo mkubwa. Lakini kitu kingine kilichonihamasisha zaidi ni kutunga kitabu, ni kuanza kuzungumzia historia yangu tangu nilipotoka mpaka hapa nilipofika ili niweze kutoa ujuzi wangu ambao ninao niwafikishie watu wengine waweze kupata hii elimu. Baadhi wa wadau wa elimu waliohudhuria katika uzinduzi wa kitabu hiki wanatoa wito kwa wazazi kuwajengea watoto wao utamaduni wa kusoma vitabu. Socialization ni jinsi ambavyo unapitia kila mtu kimuuliza jinsi ulivyo kuna mazingira ulipitia ambayo ndio inatakiwa tuwajengee vijana wetu ili waweze kujenga tabia tunazoziona leo kama tulivyoona kwa maisha. Tafadhali wazazi wenzangu, vijana, watoto nchi hii wanasiasa tubadilishe mtizamo wetu. Jasiri ya mali ni safari nzito. Ni safari ya jasho kweli kweli. Kwa hiyo tuenzi ujasiri ya mali. Tuandike vitabu na hata sisi tuendelee kuandika vitabu. Asha Haji TBC Mamlaka za maji nchini zimetakiwa kujiendesha kibiashara ili fedha inayopatikana iweze kukamilisha miradi mingine ya kupeleka maji kwa wananchi na kuboresha miundombinu yake. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa maji na umwagiliaji Profesa Makame Mbarawa wakati akihitimisha ziara yake ya kikazi mkoani Mtwara na kusema hatua hiyo italenga kuboresha ufanisi wa kazi kwenye mamlaka hizo. Tupate taarifa zaidi. Waziri wa maji Profesa Makame Barawa amehitimisha ziara yake ya kikazi mkoa ni Mtwara kwa kukagua miradi ya maji na kuzungumza na wananchi. Pamoja na mambo mengine Barawa amezitaka mamlaka za maji nchini kujiendesha kibiashara. Sasa kama nilivyosema leo pale wala kwenye hili sina kigumizi na hii ndio position ambayo mimi nimeona nipeleke kama nimepewa 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 jukumu la kusimamia sekta ya mali lazima nipeleke kwamba hizi mamlaka zetu ziache kufanya kazi kiidara za maji. Dara za maji ziko pale zinapoa hela zinaendelea lakini hizi zinatakiwa zifanye kazi kibiashara. Tumeelekewa mtaji mkubwa, tumekewa chanzo cha maji hichi mwaka 2013. Tukitumie chanzo hichi ili tuweze kujiendesha kibiashara, tuweze kupata hela ili tuwafikie wananchi wengi zaidi. 
mamlaka za maji zilivyokuwa hapo zamani wakishapewa mjini Mtwara pale wanabaki mjini tu hata mita kumi hawaendi hii concept nataka tuibadilishe nataka mamlaka za maji zichukue pale mjini ziende na maeneo ya vijijini ili tuwapelekee wananchi maji safi na salama sababu inakuwa jambo la kusikitisha mamlaka ya maji wanasema wako asilimia tisini lakini ika sehemu kadogo tu ukitoka pale kwenda mbele wananchi wengine vijijini hawana maji sasa ile asilimia tisini ambao unajisifu kama una asilimia tisini haina maana wakati jirani yako hapati maji kwa hivyo mimi naamini kama kwa upande wao baanza viongozi wa mamlaka hizo mkoa ni Mtwara wamepongeza kauli hiyo na kusema mamlaka zao tayari zinajiendesha kibiashara e, mamlaka ya maji Mtwara tayari inajiendesha kibiashara na inaenda vizuri na shughuli za uendeshaji zote inahudumia mamlaka na, na, na baadhi ya mapendekezo ambayo tumeyapata ni kati ya mamlaka ambayo zimeanza kutumia mita za maripo ya kabla prepaid meters. Kwa hiyo wateja wetu sasa hivi tunawateja zaidi ya mbili tumewafungia mita za maripo ya kabla. Na na, na imesaidia kidogo kuhusu makusanyo. Uh, yaani mtu anatumia maji na na ya, 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 zake zikiisha maji yale yanakata. Ya, 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 Actually ni, ni, ni jambo zuri kama serikali ina, inaliona hilo kwamba sasa tuendeshe taasisi zetu hizi kibiashara. Japo ukizungumzia taasisi yetu ya masasi na chingwea tunajiendesha hivyo kutoka tumeanza mlengo wetu umekaa kibiashara kwa maana ya kuweza kukava gharama za uendeshaji pamoja na gharama za uwekezaji. Kwa ni, ni vizuri na msisitizo huu kama unatoka serikalini na tusaidia sisi kuwa na msukumo zaidi wa kuweza kuendesha taasisi zetu hizi katika e, mlengo huo kwamba tukave gharama za uendeshaji lakini pia tuwe na kiasi ambacho tunaweza tukawekeza ili kuweza kuwafikia wakazi wengi zaidi kwenye kwenye miji yetu ya Masasi na Nachingwe. Akikagua chanzo cha maji cha Mto Mbunji wazini Barawa amewataka wananchi kuendelea kutunza vyanzo vya maji ili kuwa endelevu. Matina Ngurumbi TBC Mtwara. Wanafunzi wa shule ya sekondari Kinango katika wilaya ya Magu mkoani Mwanza wameomba serikali kuwasogezea huduma ya maji ili kuweza kuondokana na changamoto ya maji inayowakabili. Wanafunzi hao wanaoishi katika hosteli za shule hiyo wamesema tatizo la maji limekuwa chanzo cha kuzorotesha masomo yao kutokana na kutumia muda mwingi kutafuta maji badala ya kujisomea. Reginald Ndesika ana taarifa ifuatayo. Licha ya serikali kuboresha mazingira ya shule sekondari ya Kinango iliyoni magu mkoa ni Mwanza ikiwemo kujenga madarasa na kuongeza idadi ya walimu, shule hiyo inakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji. Tatizo linalosadikiwa kuathiri ufanisi kitaaluma katika shule hiyo. Wanafunzi lazima kupata maji kwa kutembea mbali ya kilomita moja. Jambo hili linachangia kushuka kwa taaluma katika shule yetu. Kwani wanafunzi tumekuwa tukitumia muda mrefu kucheza maji baada ya kujisomea. Katika mahafali ya kidato cha nne ya shule ya sekondari ya Kinango, mkuu wa shule hiyo George Simba amepongeza wazazi na serikali katika jitihada zao za kuboresha miundo mbinu ya shule hiyo pamoja na kuongeza idadi ya walimu. Shule ya sekondari Kinango ni kati ya shule mbili ya Kinango zinazoongoza kwa kuwa na watahiriwa wengi wa mtihani wa kidato cha nne mwaka 2018. Tunashukuru serikali kwani tumeweza kujenga chumba kimoja cha darasa mwaka huu. Tumewaelekeza vijana hawa kwa nguvu zetu zote kuelewa na kujitekeleza kwa vitendo lengo la serikali ya awamu ya tano la kuhakikisha wanasoma na kufaulu mitihani yao. Mgeni rasmi katika mahafali hayo mkuu wa wilaya ya Magu Dr. Philemon Singati anasema lengo la serikali ya awamu ya tano ni kuona elimu inaimarika hivyo wilaya kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo itatatua changamoto inayokabili shule hiyo sambamba na kuifanya kuwa miongoni mwa shule ya mfano katika wilaya ya Magu. Nimefanya maongezi na ubalozi wa Sede na balozi zingine. Na wameahidi kuandikia maandiko ya miradi watupatie ufadhili katika maeneo ambapo serikali ina, inapata ugumu kutusaidia. Na kwa matiki hiyo tunavyoenda ni sawa sawa tunaenda kutatua changamoto zetu kwa ubunifu mkubwa ubunifu unaoendana na ngurumengu wa sasa wa sayansi na teknolojia. 
zimesalia siku chache kabla ya wanafunzi hawa kufanya mitihani yao ya kitaifa ya kuhitimu kidato cha nne ambapo kati ya wanafunzi tano wanaotarajiwa kuhitimu katika shule ya sekondari ya Kinango wavulana ni 132 huku wasichana wakiwa ni 123 Rajend Sika TBC Haya mambo ya kuhitimu elimu mavuno ni baada ya ulichokipanda. Mtazamaji na sasa tuangazie hadubini tunapoelezwa kuwa daktari wa magonjwa ya ndani na moyo. Profesa Haruni Nyagori ameshauri jamii kula kwa kufuata utaratibu pamoja na kufanya mazoezi ili kupunguza magonjwa ya damu, kiharusi na sukari kwa asilimia ishirini. Hadubini habari kwa kina imefuatilia kuona namna chakula kinavyoweza kumletea madhara mwanadamu karibu fuatilia hadubini hii chakula chakula ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu chakula hiki kina mambo mawili ukizidisha kinaleta madhara na ukikipunguza kinaleta madhara oktoba 16 ni siku ya chakula duniani Tanzania iliungana na mataifa mengine kuadhimisha siku hii. Katika kusherehekea siku hii, hebu tusikilize namna mtoto anavyoweza kuandaliwa chakula. Kwenye hicho chakula cha nyongeza jinsi walivyokuwa wanafanya awali, ni kwamba walikuwa wanachukua mahindi, mlezi, mtama, mchele, karanga wanaenda kusagwa, wanamsagia mtoto wanampa kama uji. Lakini sasa hizi baada ya kuingia umradi, ni kwamba kuna mabadiliko hawa kina mama wanafanya kuzingatia makundi matano ya vyakula kama ni kwenda kumtengenezea mtoto huyu basi wanachukua mahindi yao wanayasaga lakini karanga pia wanazitafuta hizo karanga wanazichambua na kaanga wanatwanga wanachanganya kwenye kule uji lakini pia wanaboresha kwa njia nyingine ya kuongeza maziwa fresh kwenye hizo huo uji lakini pia wanaweza wakaongeza na carrot na pia manzoni walikuwa wana, wana anaweza kampa mtoto wake uji afu baada ndo anamnyonyesha lakini sasa hizi kuna mabadiliko kwamba anamnyonyesha kwanza baada ya kumnyonyesha baada ndo anampa kile chakula cha nyongeza na ndio maana kinaitwa chakula cha nyongeza kama kawaida hadubini habari kwa kina ni kutaka kukupa elimu zaidi na zaidi na leo yatupia jicho upande wa pili wa magonjwa yanayosababishwa na ulaji hovyo hasa katika kuadhimisha siku hii ya chakula duniani Pocho. Ni aina mbalimbali za vyakula vinavyoliwa na watu wengi hapa nchini Tanzania. Wengine wamekuwa kujitibu kwa njia mbalimbali baada ya kuona hali hiyo ya chakula kwa inaweza kuwapeleka pabaya. Mazoezi. <tos> Lengo letu kubwa ni kutengeneza afya ili watu waepuke na maradhi mbalimbali ikiwemo pressure, kisukari, tezi dume kwa hiyo ndio maana tunahamasisha kufanya mazoezi. Kwa hiyo kukosa muda wa siku za kawaida kufanya mazoezi tunakuja na sisi tunafanya mazoezi kila siku ya Jumapili. Hizi njenge afya yangu vizuri. Kwa kwangu mazoezi yanatengeneza vitu vingi. Hususan mwili wangu vizuri, makoko vizuri, makoko magonjwa madogo madogo yanakuwa yanaondoka. Kwa hiyo kwa kwangu mazoezi nadhani na ingefua kitu kikubwa sana. Kwa hiyo mara kwa mara napenda kufanya mazoezi hususan kujiunga kama hivi kwenye jogi na washauri na vijana wengine wanaopenda kukaa nyumbani siku za wiki. Kwa jumuiya kuna vijana wenzao wafanye mazoezi. Lakini mazoezi ni tiba mbaya. Mimi kwa meza meza video sio video na washauri. Nahamasisha kila mama wenzangu wafanye mazoezi kwani umri wangu uliokuwa nao kila aliyejibu anapambana kuweka hali yake ya kiafya salama lakini wapo wanaweka afya zao rehani kwa ulaji mbaya na pia kutojihusisha na mazoezi kabisa hadubini kiguna njia aron mlikaria Anazunguzi mdaktari bingwa mwandamizi wa magonjwa ya ndani na magonjwa ya moyo 
Professor Nyagori. Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Rubini habari kwa kina. Hii leo tunaangazia uh, mfumo wa maisha ya mjini ambapo ni jambo la kawaida kuona watu wakikimbia nyakati za asubuhi ama nyakati za jioni. Na yote hiyo wanajaribu kupunguza uwanga mwilini ambao unapatikana kutokana na mfumo wenyewe wa maisha jinsi wenyewe wanavyo kwa maana ya vyakula wanavyotumia na ni wazi kwamba kutokana na mazingira ya maisha ya mjini wakazi wengi ni wafanyakazi kwa hiyo hawapati muda wa kufanya mazoezi kulingana na shughuli zao wanazozifanya hii leo hapa ninazungumza na Profesa Haruni Nyagori daktari bingwa mwandamizi wa magonjo ya ndani na magonjo ya moyo aweze kutuju, kutujuza uh, kwa nini hayo yote yanatokea na nini kifanyike ama wa, wakazi wa mjini wafanye nini ili kuweza kujilinda na kuondokana na, na, na tatizo hili ambalo mara nyingi mwisho wake ni mtu kupoteza maisha tafsiri zimeonyesha kwamba haya yanasababishwa na ulaji wa kupindukia au ulaji sio sahihi kwa kitaalamu tunaita Binge eating disorder. Binge eating disorder ni, ni mfumo ambao umegundulika karibuni ambao mtu anakula bila mpangilio. Na tunaposema kula mpangilio maana ni nini? Tunaangalia vitu gani ambavyo vinachangia kufasiliteti hali ya kupindukia. Tunazungumza namna ya kuongezeka uzito kupita kiasi. Kwa mfano, tunazungumza bana sasa hivi mtu akiwa na mzunguko wa tumbo basi akipimwa ile sentimita zisizidi angalau moja na nne kama ni mwanaume na kama mwanamke basi zisizidi nane zinapokuwa zimezidi tayari tunasema huyu ana central obesity yani anaonyesha tayari kwamba unene wake umepindukia hasa unene kupindukia asilimia kubwa unachangiwa na kula wanga kupita kiasi na hizi wanga tunazunguka pia habari ya mafuta isiyoeishwa kwa mfano sasa hivi naelewa watu wanapenda sana kula chipsi eh, kula baga E, kula nyama choma, mishikaki. Sasa nini kinafanyika? Unapokula hivi vitu kwanza mfumo wa chakula unashindwa, unashindwa kuyeusha ya mafuta kwa anaenda kwenye maini, maini ya naruhusu yanaenda kwenye mfumo wa damu. Na kwenye mfumo wa damu yanaenda yanasababisha mishipa ya moyo ishinde kupitisha damu vizuri. E, mtu akapata kitu kama magonjwa ya moyo, tetraskemika disease, akapata shinikizo la moyo, hypertension akawa na uzito kiasi baadaye kaenda kasababisha stroke ya harusi kwa hiyo unakuta huu unasababisha lakini lingine umezungumza swala la mazoezi mfumo wetu wa kibiolojia unataka kwamba tuwe na uwezo wa kuwa na mwili kuzoesha mazoezi mazoezi tunayozungumza sio mazoezi mazito ya kusema kwamba mtu akabebe vyuma e, mtu abebe nondo mtu avute nini lakini tunazungumza kitu kinaitwa anaerobic exercise kwamba uwe na uwezo wa kutembea dakika 40 kwa siku zinatosha. Yaani wewe katika masaa 24 dakika 40 uwe na uwezo wa kutembea. Kama uwezi kutoka nyumbani kwa sababu kuna watu na mfumo saizi wa gari, akiteka kwenda sokoni ni gari, kwenda mali ni gari, basi kwenye nyumba yako uwe na uwezo wa kuzunguka dakika 40 kila siku. Sasa huu mfumo kwa mji tena watu fani unaweza kutaka vyakula vinavyofanana. E, tunasema kwamba mfumo wa chakula uwe na viwango vya kawaida vya chakula. Tunaomba mawili tunazungumza hapa tunazungumza quality na quantity kiwango na 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 ile wanasema ubora sasa unaweza kawa na kula chakula kingi lakini ubora ukawa mdogo unaweza kawa na kula chakula kingi unasema nakula ugali wakati huo pia una viazi wakati huo nakula tena una magimbi kumbe ni kitu kimoja lakini kumbe unaweza kawa nakula kitu kidogo eh lakini ukawa na vifurubisho vingine vidogo vidogo sasa tunashauri kitaalamu kwamba asubuhi mtu ali chakula kizito kwa sababu anaenda kufanya kazi na mwili wake anatumia kwa kazi. Unasema mtu asubuhi ale chakula kizito. Mm. Chakula kizito kwa maana ya kwa asubuhi ni nini? Asubuhi unakwenda kwenye kazi. Unatakiwa ule carbohydrates ya kutosha kwa maana mwili unahitaji sukari kufanya kazi. Ile carbohydrates ya kula ya wanga ni sukari. Ndio tunahitaji kuwa na wanga asubuhi. Mchana kwa sababu utakuwa umeshakula asubuhi unahitaji kuwa na chakula ambacho ni cha pesi cha kawaida. Matunda E, na vitu vingine viko vidogo. E, lakini jioni tunashauriwa ule chakula ambacho ni laini kabisa. Kiwezekana hata chai, karanga, vitu ambavyo unaona kabisa vinaweza vikachukua nafasi ya kutufanya mwili kufanya kazi kupita kiasi. Kwa sababu watu waelewi
unapokuwa unakula chakula mwili unafanya kazi mara mbili zaidi hasa unapokuwa umelala ubongo unakuwa umelala maini yanakuwa melala, figo yanakuwa melala. Kwa hiyo hakuna uwezo nafasi ya kuruhusu hii viungo viweze kufanya metabolism yake ya kuyeusha chakula usiku. Kwa hiyo unashangaa, unaamini kwamba kati fulani unakula chakula kingi usiku, asubuhi unaamka unanjaa sana. Eh? Unaona kitu kama hiyo. Haujafanya kazi yote, lakini unakula chakula kingi sana, ukiamka asubuhi unanjaa sana. Sasa unachofanya pale ni kwamba ile carbohydrate inaenda kwenye damu kwa mwili ndio ajitengeneza kujikusanya na vitu kama hivyo na homoni za mbalimbali kwa hiyo unashangaa mwili unafumuka unakuwa na uzito kupita kiasi. Ukishakuwa na uzito kupita kiasi kinachoonekana pia na mfumo wa, wa damu au rehemu inabadilika. Eh cholesterol sasa inapanda juu inakuwa juu bado inakuwa kwenye shida. Kwa hiyo tukiweza kubadilisha mfumo wa kula. Tukiweza kubadilisha mfumo wa kula tukiwa na mfumo wa mazoezi tunaweza tukachangia asilimia ishirini ya kupunguza magonjwa kama ya damu, shinikizo la damu, magonjwa kama kiharusi, magonjwa kama sukari. Lakini mfumo unalazimisha wewe mwenyewe kubadilika. Sasa ni namna kubadilisha mfumo wa maisha. Mjini sana. Hizi urban condition tumekuwa na hali ambayo imechangia. Tunapenda kula hotelini sana. Na hoteli atuji mafuta ambayo yanatumika sana na wakati fulani tukakula vitu ambavyo tunapika tunahitaji kuongeza mafuta. Na wakati fulani unaweza kuamini kuna vyakula kama karanga tayari na mafuta, lakini tunaongeza mafuta ya ziada. Nyama ambayo tayari na nini ya mafuta? Tunaongeza mafuta ya ziada. Samaki ambayo pia na mafuta tunaongeza mafuta ya ziada. Kwa mfumo huu ndugu yangu hatuwezi kujua ya sukari, moyo na shinikizo la damu. Ni mkazi wa mjini aweze kuwa salama. Ndiyo ndiyo. Anatakiwa alivipi? Ndiyo ndiyo ya kula kwa maana mfumo kwa wiki tunahitaji kuwa na mlo mmoja tu wa protein kwa wiki moja ndani ya siku saba ndio atiba anasema hivyo kwa maana kwamba kama inawezekana basi kwa wiki ule nyama mara moja kama inawezekana kwa wiki ule samaki mara moja na hii tunazungumza kwa mtu mzima mtu mzima anahitaji protein sana kuliko mtoto kuna makundi ambayo ni adilifu ambayo tunaweka ni makundi ambayo yanahitaji vitu kama hivyo kwa mfano mtoto chini ya miaka mitano, mama mjamzito mgonjwa wa kansa tunasema hao wanahitaji protein nyingi kwa matumizi yanayohitajika lakini wewe ambaye mtu wa kawaida hauhitaji kuwa na protein nyingi sana unahitaji kuwa na protein kiasi na protein hii katika mfumo upi lazima uangalie uweze kuniambia kwamba kuna karanga hapa alafu hapa kuna nyama alafu hapa kuna samaki zinafanana quality yake inazungumza katika kiwango sasa au ubora utachagua kwenda kwenye karanga tunasema these are natural proteins lakini hizo protein zinazotokana na mfumo wa mafuta kwa mfano samaki kwa mfano nyama hasa nizunguze kitimoto ndugu yangu e, kitimoto ina kiwango kikubwa sana cha kitu kimoja kinaita low density proteins ambayo inaongezeka inaenda direct kwenye mshipa wa moyo au tunaenda mtu anapata matatizo makubwa sana mtazamaji wa kipindi cha hadubini umemsikia profesa Nyagori akilia na ulaji mbovu wa chakula jifunze kula chakula kwa mpangilio pamoja na kushiriki mazoezi ili uweze kuweka mwili wako katika afya iliyo bora na si bora afya tunamkwama Asante sana Zaituni Mkwama pamoja na Aaron Mrikaria kwa kazi nzuri kabisa yenye ujumbe juu ya afya zetu mtazamaji tupate mapumziko mafupi lakini endelea kuwa nami kwani dira ya mchana bado iko nawe Zamada tupo eh, katika mji huu ama tuko katika barabara hii niko nisha mtazamaji barabara ya kihistoria yenye yenye haiba na uzuri wa pekee ambapo Tanzania tumewekeza katika barabara hii ambapo abiria watapita hapa mazao mbalimbali watapita hapa 
watalii watapita hapa na vyote hivi vitaleta pato kubwa kwa uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Hongera serikali ya awamu ya tano. Hongera vile vile serikali ya awamu ya nne iliyoasisi barabara hii. Kazi imekamilika na zamadamu niko barabarani ni kivinjari kabisa katika kipindi hiki kizuri cha kupendeza. Usikose kipindi hiki cha zamadamu kila Jumanne saa tano kamili asubuhi na marudio kipindi hiki ni kila Ijumaa saa saba na nusu mchana hapa TBC1 Zamada utamaduni wetu utu wetu kila siku ni siku ya utamaduni maisha yetu yamejengwa katika misingi ya kitamaduni TBC inakuletea utamaduni nashukuru ndani ya baluzi mjini Istanbul baada ya kukataa kurejea nyumbani kwao jana siku ya Saudi Arabia ilitangaza kuwa Kashoji aliwaa baada ya kutoka nyumbani kati yake na mahasi wake walokutana ndani ya baluzi huo mdogo Rais Donald Trump Amerikani amesema taarifa kusema na kifo cha mwandishi habari wa Saudi Arabia Kashoji aliwaa ndani ya baluzi mdogo nchini mjini Istanbul zimegubikwa na uongo Trump anasema ni jambo la kusikitisha kuona kuwa serikali ya Saudi Arabia kila wakati inabadilisha hadithi kusema na kifo cha Kashoji na hivyo kufanya nchi hiyo isiaminike ametaka uchunguzi wa kina ufanyike ambao ni huru ili kujua sababu ya kifo cha mwandishi wa habari raia 17 askari 11 ya kuhamisha kutoka katika kijiji hicho mtangazaji ametoka kauli hiyo huku nchi yake ikiwa imeshuhudia miezi kadhaa ya maandamano na shutuma za kimataifa kuhusiana na uamuzi serikali yake kutaka kuomba makazi ya watu hao maelfu wakimbizi kutoka katika maeneo ya Amerika Kaskazini na Kusini wameanza safari yao ya kutembea kwa miguu wakiwa njiani kwenda Marekani kutafuta maisha mazuri wakipitia katika mpaka wa nchi na Mexico baadhi ya wakimbizi hao wamekuwa wakitumia mitumbi dhaifu kutoka nchini Honduras na kuvuka maji kisha kuingia katika nchi ya Mexico wakijenda kuelekea Marekani licha vikwazo na changamoto nyingi wanazokuta nazo njiani lakini wamekuwa kiendelea na zoezi lao la kujaribu kuingia Marekani maelfu ya watu bado wamekuwa katika mpaka wa nchi hizo mbili wakisubiri kwa kikiwa ili hatimaye wanze maisha mapya ugenini baadhi ya kimozo ni watoto wadogo wanasema licha ya kujua sheria kali za Rais Donald Trump wa Marekani kuhusiana na wakimbizi lakini wanajua kuwa kiongozi huyo ana huruma na watoto hivyo atawaruhusu kuingia nchini humo Wakati huo huo Rais Donald Trump wa Marekani amesema ametupilia mbali makubaliano yaliyofikiwa kati ya nchi yake na nchi ya Russia iliyokuwa na lengo la kuyaepusha mataifa haya mawili kurejea katika vita baridi. Baadhi ya wanasiasa nchini Marekani wanasema hatua ya Marekani kujitoa katika makubaliano hayo ambayo alikuwa akifanya mataifa haya mawili kushindana katika masuala ya silaha inaweza kusababisha hali ya hatari duniani. Tazamaji ni habari za mataifa mbalimbali kama zilivyowasilishwa na Nyambona Masamba. Na sasa tuhitimishe dira ya mchana kwa habari hizi uh, katika michezo tukianza na ligi kuu Tanzania bara ambapo leo inaendelea kwa kuchezwa michezo mitatu. Wanapaluhengo kutoka Iringa Lipuli FC watawalika wana Nkurukumbi Kagera Sugar kwenye dimba la kumbukumbu ya Samora mjini Iringa katika mchezo wa mapema utakaochezwa kuanzia saa nane mchana huku wabishi wa Mwanza ambao FC 
wakimenyana na wakata miwa wa manungu mtibu wa shuga kuanzia saa kumi alasiri katika dimba la sisi ya mkirumba jijini muanza. Na kipote cha mwisho kita shuhudia nyasi za dimba la taifa zikiwa kutanisha mabingwa watetezi wa ligi hiyo simba atakaye menyana na stand united kuanzia kuanzia majira ya saa kumi alasiri mchezo utakaotangazwa moja kwa moja na TVC Taifa katika michezo iliyochezwa jana mafande wa jeshi la magereza nchini Tanzania Prisons wamebanwa mbavu na kutoka suluhu na Singida United kwenye uwanja wa Taifa Yanga wao wakatakata kwa ushindi wa mabao matatu kwa bila dhidi ya Alliance FC kutoka Mwanza mabao yaliyopachikwa wavuni na Hertel Makambo Mrisho Ngasa na Ibrahim Ajibu katika dimba la kumbukumbu ya Karume mkoa ni Mara wenyeji wa dimba hilo biashara United walilazimishwa suluhu na KMC Kinondoni watoto wa mjini kwa matokeo yanayowapa alama moja kila timu kwenye msimamo wa ligi sawa na matokeo kati ya Costa Union dhidi ya JKT Tanzania waliomaliza mchezo wao kwa suluhu katika dimba la Mkwakwani kule jijini Tanga. Kwa habari hiyo ya kimichezo mtazamaji hii ndio tamati ya dira ya mchana kwa leo bila shaka umefaidika na tulichokuandalia. Kwa niaba ya wenzangu wote mimi ni Elisha Elia endelea kufuatilia yale yote mazuri yanayokujia kutoka hapa hapa TBC1. Keki ya mbari vishinda shida vyote. Hapa kula raha. <laughs> Uku vijana tukichapa kas. Inio, fikra pe. Tunasukuma ndani vijana. Tunasukuma ndani wazee. Na gari mzee. <laughs> Yale mambo yo, yo, yote ya uswahili pamoja na vituko vyake. Maisha ya uswahili kila siku ukibadili suluali na maana tayari unalinga. Usikose kuangalia kila siku ya Jumatatu saa na nusu mchana na marudio yake Jumatano saa tatu asubuhi. Rose Masaka. Huyu kijana nani? Mwite mwenga kijana Moses Salile. TBC iko nawe saa 24 kiganjani mwako. Katika kikao cha wana wa afya tupate taarifa Pakua TBC app upate habari mbali mbali za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani bila kupitwa na matukio yote ya moja kwa moja, yani live. TBC ukweli na uhakika. Watambue na kuwafahamu wanawake ambao wameshika nyadhifa mbalimbali mbali za uongozi hadi sasa bado wanatumikia nafasi za uongozi katika ngazi mbalimbali mbali za utumishi ikiwemo serikalini kwenye vyama vya siasa pamoja na sekta binafsi ndani ya Women in Leadership Talk Show na Catherine Magige. Kipindi hiki kinakujia hapa TBC1 kila siku ya Ijumaa saa tatu na nusu usiku na marudio yake siku ya Ijumaa tatu saa nne na nusu asubuhi kikikuangazia uwezo na changamoto na ushawishi wa wanawake hawa kwa kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Mapuwe na nafasi kubwa. Kwanza waliosoma mpaka na sayansi Tanzania wanawake ni wengi. Chini ya udhamini wa shirika la maji safi na maji taka Dar es Salaam Dawasa na mamlaka ya bandari Tanzania TPA. Kupitia television ya taifa kila inapofika Jumapili saa tatu na nusu mimi Antu Mandoza na mwenzangu Musa Hussein tuko tayari kabisa kukupa ushindi usiokuwa na mipaka tena kwa marafiki wapya sawa jua ni kupitia katika super mzuka jackpot mm. dau ni shilingi tano namba ya kampuni ni tano 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 moja 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 rahisi kuliko kumeza mate tuma shilingi tano kwa namba ya kampuni tano 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 moja 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 na kumbukumbu kumbu namba weka namba zako tatu zikifuatiwa na neno tbc1 washikaji wapya wa tatu mzuka ushindi bila mipaka Hii ni Tanzania ya sasa. Tanzania inayosonga mbele kimaendeleo. 
hatuna budi kuungana kwa pamoja tushikamane tuwe wamoja mimi ni rais wa watanzania wote tunachotaka ni maendeleo na watanzania ndicho wanachohitaji tuweki pembeni itikadi zetu sisi tunataka maendeleo amani yetu ni chachu ya maendeleo na hata hiyo amani isimamie kwa ukamilifu maslahi ya taifa yazidi maslahi ya nafsi zetu na tuwe tayari kushughulika kweli kweli tushirikishane kweli kweli kwa maslahi mapana ya Tanzania tunaungana kwa pamoja kusema nchi yetu kwanza lazima tufanye kazi mimi nimezunguka kila Na mtazamaji wa TBC ni siku nzuri sana ambao tunakutana nanyi katika kipindi chako kizuri kabisa uh, kipindi ambacho uh, kinakukutanisha na wadau wa mbalimbali. Iwe watenda kazi wenyewe uh, nikimaanisha wasanii wa ushongaji, uchoraji, ngoma, uh, ubunifu wa aina mbalimbali katika ufinyanzi, uh, picha, yani mambo yako mengi sana katika hata mziki wa kawaida una, una ubunifu wake wa kiutamaduni. Lakini katika hii yote tunakuwa tunapata nyanja nzuri zaidi ya kuweza kujua nini ambacho wasanii wetu wanaweza kukifanya. Leo tuko katika kijiji cha makumbusho ambacho kijiji hichi eh, huwa kinakutanisha sana wasanii lakini wasanii hao pamoja na mambo yao mengi leo tumeamua kuja kuzungumzia mambo mengine zaidi ambao wasanii nyie eh, mtakuwa mkinufaika nitakuwa na mmoja kati ya wadau muhimu sana hapa nchini Tanzania ambao leo atazungumzia nini ambacho tulichokuwa nacho nimeamua kumtafuta ili tuweze kuzungumza ili tuweze kuyajua haya yote naitwa Chacha Maginga uh, nikikukaribisha sana katika kijiji cha makumbusho hapa jijini Dar es Salaam eneo kijito nyama pamoja na uh, ndugu yangu mpiga picha Amin Hamis ili yote tuweze kuyajua moja kwa moja basi karibu sana ili niweze kutambulisha nani nitakayekuwa naye Ni naye mgeni wangu hapa ambaye tutakuwa naye na kuweza kuzungumza mengi sana. Ndugu yangu karibu sana. Asante sana. Asante sana kaka Chacha Maginga kwanza ni kupongeze kwa kipindi chao kizuri. Mimi ninaitwa Adrian eh, Nyangamare, ni rais wa shirikisho la sanaa za ufundi Tanzania. Shirikisho ambalo linashughulika na tasnia sanaa za ufundi. Shirikisho hili linaundwa na vyama vya kitaifa vya sanaa za ufundi mitandao na wadau mbalimbali eh, kwa ajili ya kuunganisha nguvu bali za tasnia eh, eh, moja ili kupitia vyama mpaka tukisaidiana na serikali sasa tunafanyaje na kuweza kuyajua haya yote na kuweza kuyafikia tafka inawasaidiaje wasanii hawa Tafka uh, ni mwamvuli kama nilivyosema wa watasimia hii ya sanaa za ufundi uh, wasanii kupitia vyama vyao na serikali kupitia baraza la sanaa la taifa. Kwa hiyo tunachofanya ni kubaini kwanza changamoto ambazo wanazipata. Tushabaini changamoto ambazo ambazo wanazipata uh, tuna na wasanii wenyewe kupitia viongozi wao wa vyama eh, na makundi mbalimbali eh, eh, kama 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 serikali yetu ya umatano inavyo inavyositiza kwamba lazima taasisi mbalimbali zishughulike kabisa na matatizo ya wana, ya, 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 ya wananchi asa 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 wa wa ali ya chini kwa hiyo kupitia kupitia shirikisho lao hili la, la tafka eh, tumekuja na na na, na mbinu mbalimbali za kwa, za kusaidia lakini mbinu pekee ambayo tunayo kwa sasa ambayo tunadhani itakuwa ni mkombozi eh, ni huu mradi wa utambuzi wa wasanii wa sanaa za ufundi Tanzania ni mradi mkubwa 
wa nchi nzima ambao kwa kweli tutahakikisha kila msanii anaguswa na mradi huu na ananufaika nao. Naam, umezungumza kitu kimoja kizuri sana ambacho katika hao wasanii ambao walikuwa na hamu kubwa sana ya kunufaika na huo mradi mmoja hapo ni mimi. Sio kunufaika tu kwa kipato ama kunufaika kwa aina yoyote, lakini kuona mimi kama mmoja wa wadau ambao unajaribu uh, kutengeneza nao, wadau ambao unajaribu kuwa nao karibu, kuwatangaza na kila kitu, kuona wale wasanii wananufaika. Sasa embu jaribu kutu ku, kueleza sasa mikakati yenu mipango yenu ni ipi labda mna kitu ambacho mna, mna, mna jaribu kukifanya ili kuweza kuhakikisha wasanii hawa wananufaika na kuna utaratibu aina yote ambao unafanyika na unatokea ili yule msanii ambaye anatuzama hivi sasa kuweza kujua kwamba manufaa yake yanapatikanaje kutokana labda na utaratibu huo kuwa na shirikisho si suluhisho kwamba watu watakuja wataf... lakini je wananufaikaje na nini ambacho mmekiandaa katika kuweza kuhakikisha wasanii hawa wanakipata ya kupitia mradi huu wa, 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 wa utambuzi wa wasanii wa sanaa za ufundi Tanzania ambao wanaenda kwa jina la TASIP uh, Tanzania Art and Craft Identification Project uh, ambao kwa kweli uh, lazima ni shukuru uh, kampuni ya Data Vision International ambayo imekubali kuingia ubia na shirikisho ili mradi huu katikarezeke kwa sababu uh, vinginevyo ingekuwa ni ngumu sana sisi kubwa sana katika katika taifa letu. Uh, historia inaonyesha kwamba uh, ni sana uh, ni ku ni kupitia uh, o, uh, Uh, wasanii popote walipo uh, 